한국에서 이제 단기 알바를 할수 있는 게 택배 상하차, 야간 상하차라는 게 있는데 새벽부터 이제 택배 이제 나갈 차들 차에 이제 물건 실어주는 그런 일들이에요. 단기 알바 할수 있는 게 거의 남자는 이런 거밖에 없어서 지금 단기 알바를 하러 가고 있습니다. 외국인들이 한국에 왔을 때 이제 할수 있는 일들 중에 하나인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 왜냐면 이제 아무나 할수 있는 일이다 보니까 한번 가보도록 할게요 A랑 B동 사이 어디야 A랑 여기는 여기야? 여기 뭐 커피숍 근처라던데 여긴가 보네 저거 우리 저거 써야 되는 거 아니야? 되겠네 쓰는 거 아니 이거 말을 하고 써야 되는 거 아니야? 네, 아, 지금 방금 지금 오전 5시인데 상하차 끝나고 나왔거든요. 그 소감부터 말씀드리자면 진짜 힘드니까 각오하고 오셔야 될것 같아요. 여기는 딱히 정해진 게 아니고 자기 역할이 오면은 그냥 어떤 뭐 팀장들이 그냥 데려가서 어, 따라오, 따라와, 따라와 이러면서 일을 시키는 그런 곳이에요. 그래서 여러 가지 파트가 파트를 맡을 수가 있는데 상차 먼저 상차를 할 수가 있습니다. 물건을 싣는 것도 트럭에 그리고 분류가 분류하는 게 있고 그리고 들어온 물, 물건을 분류를 해서 그 카에다가 싣는 게 있는 것 같습니다. 일이 세 가지가 있는 것 같아요. 제가 두 가지를 해봤어요. 상차랑 분류하는 거. 근데 상차가 진짜 힘들더라고요. 상차가 제가 오전 5시부터 했는데 밤 12시가 그밥 먹을 시, 밥 먹는 시간이거든요. 밤 12시가 밥 먹을 때까지 상차만 했습니다. 근데 더 놀라운 거쉴 수가 없어요. 쉬는 타임 자체가 없어. 그냥 나를 상차 딱 끝나면은 저가 따라오래. 그래서 옆으로 가서 옆으로 가래. 또 상차 시켜. 이상한 트럭에 또빈 트럭이 있어가지고 상차 계속 하는 거예요. 밥 먹을 때까지 화장실 갔다 오는 건데요 한 5분? 제가 잠깐 한 20분 쉬다 왔거든요 너무 힘들어서 하다가 쓰러질 것 같아서 정말 쉬고 왔는데 어떤 한 놈이 딱 오자마자 저한테 막 욕을 하는 거예요 막뭐 개새끼야 씨발 새끼야 너 어디 가서 뒤질래 깡패도 아니고 얼굴 들을미면서 진짜 막 싸울 듯이 하는 거예요 제가 좀 쉬고 왔다고 하니까 무슨 지금 다른 사람들 일하는 거안 보이냐고 어디서 쉬고 오냐고 근데 제가 진짜 너무 힘들어 쉬었다 근데 왜 욕을 하시냐 제가 막 그랬거든요 그러니까 어떤 다른 사람이 왔어요 우리 둘이서 이렇게 싸우고 있으니까 얘기하고 있으니까 왜 그러냐고 그러니 
아 잠깐 쉬고 왔다니까 오, 뭐 어디서, 쉬, 어디서 쉬고 오냐요 막 20분 동안 아니 3시간 동안 하는데 중간에 어, 허, 허리 끊어질 거, 허리 끊어질 거 같은데 밥도 못 먹고 하는데 혈당 내려가 가지고 어, 어지럽고 하는데 중간에 잠깐 쉬었다고 어떻게 사람 처음 보는 사람한테 쌍욕을 하냐, 하, 하냐고 어? 되게 이게 원래 그렇대요 여기는 어? 안 들어요? 얘기를 안 들어 아 요게는 그냥 그런 거야 어? 그냥 내가 잘못했대 그냥 무조건 쉬는, 쉬면 안 된대 그냥 자기 다리, 자기 다리 다치면서 자기도 아시면서 했대 그게 중요한 게 아니지 니네들 그거를 왜 따라 그거를 택배 회사가 잘못하는 건데 그 노동자들 여권을 보장해 줘야지 아무리 보장 안 해줘도 중간에 물이라도 주고 어. 그거 왜 따라가고 있어 바보같이 자기가 잘 따라가는 거 자체가 잘못하는 거지 근데 제 친구도 뭐 상차 하는데 잘못 쌓고 좀 조금 느리게 하니까 뒤에서 뭐라고 하다가 갑자기 상, 차, 트럭 안으로 들어와서 걔가 쌓았던 물건을 막 바닥에 내, 내팽겨 치더래요 그래서 그냥 갔어요 그냥 중간에 그거 딱 보고 정말 일하게, 일할 마음이 딱뚝 떨어져서 그냥, 그냥 나갔습니다 그냥 그 발로 어? 그런 분위기예요 네? 분위기 자체가 그래서 아무튼 상차 상차가 정말 힘들고 두 번째는 이제 분류 분류를 했는데 분류는 쉽더라고요 분류해서 이제 번호 보고 그 번호에 맞게 어, 어떤 그 카에다가 주고 옮기는 거예요 근데 그거를 정말 이 오전에 했던 그 노동력이 25% 4분의 1 밖에 안 했습니다 왜냐면 상자도 많이 이렇게 마, 많이 안 굴러왔고 컨베이어 매트에서 그리고 두 명분이 할 거라 네, 명, 네 명이 나눠서 했거든요 그래서 굉장히 너덜하게 했습니다 오, 오후에는 오전에 또 분류를 했다고 불, 했던 사람이 있더라고요 오전에 저는 상차를 했는데 그리고 이제 12시에는 밥을 먹거든요 밥을 먹으면서 딱 보니까 식당에 사람은 한 2, 300명? 2, 300명 정도 있는 것 같아요 근데 이제 밥은 5천 원이었습니다 근데 밥은 이제 흰밥이랑 무슨 뭐 제가 먹었던 닭, 닭갈비 같은 건데 닭갈비는 좀 이제 싸구려 간장 닭갈비 그리고 샐러드 좀 나오고 김치 좀 나오고 뭐 콩나물도 나왔는데 맛은 나쁘지 않았어요 제가 정말 배고파서 그런지 모르겠지만 맛은 그냥 한바 그 군대 짬밥 수준의 그 정도 맛인 것 같고 밥 먹고 나니까 쉴 시간도 없어 밥 먹고 나서 한 10분 안 잤다 오면 바로 시작해야 돼그 새벽 그 타임 그래서 뭐 11, 11만 원 벌었는데 외국 분들이 한국 와서 저런 일 하는 건좀 원치 않아요 외국 분들이 만약에 한국 오셔가지고 돈이 필요하시면 저런 데에서 일하지 마시고 절대로 제가 갔던 모든 뭐 노, 노가다 뭐뭐 뭐 이삿짐 센터 무슨 오팔기 식당 배달 이런 거다 해봤지만 정말 이렇게 열악하고 사람들이 정말 저급인 데는 처음 봤습니다 저, 절대 돈 많이 주는 거 아니에요 정말 장점은 제가 봤을 때 자기가 원할 때 언제든지 전날에라도 문자 한통 보내면 일을 할수 있다 근데 뭐뭐 거기 있는 관리인들이 자기를 사, 어? 자기를 전혀 생각해 주지 않는다는 거 그러니까 저, 조심하시고 정말 몸이 힘들면은 그 감독관들이 뭐라고 하든지 간에 자기 몸 자기가 챙기는 거예요 앉아, 앉아서 욕 먹더라도 그냥 앉아 쉬세요 잠깐 저는 집에 얼른 가서 빨리 자, 자야겠어요 너무 힘들어서 제가 이거 일주일 해볼까 했는데 일주일 할 만한 그런 일이 아니야 10만원 돈안 쓰고 그냥 하는 게 낫지 집에서 제 본업을 열심히 또 하겠습니다